。Hello， 大家好，这里是 GPD 官方频道。在二零幺三年的时候，我们的上帝打了个响指，他说：“今年我要玩游戏。”于是我们在那一年就有了 GTA 五，有了《死亡空间三》，有了《星际争霸之虫族之心》。也有了我们今天要给大家评测的《战争雷霆》，这是一款能够给大家强烈的战争代入感的游戏，它能够让你感受到由海陆空三路联动而带来的二战历史，其再具高度的还原性，也能让你体会到二战的激烈与残酷。好，下面就让我们来感受一下来自战斗民族的钢铁洗礼。好，下面呢，我们就来看一下《雷霆战争》的设置方法。啊，首先呢，我们还是把机子调到九瓦。这款机器是可以啊，这个游戏啊，这款游戏是可以在七二零 P 的模式下流畅运行的，所以说分辨率我们不用去动它，保持在七二零 P 就可以了。调到九瓦，然后打开。它是可以和 Steam 账号直接互相绑的，所以说你有 Steam 账号的话，就不需要在游戏里面另外再设置账号了。这里我们来看一下设置，分辨率7 2 0 P， 幺二八零乘七二零全屏模式，关闭垂直同步，然后把画质调到最低，然后我们打开这个选项，选项可以看见，呃，各项异性关掉，板锯齿无，纹理质量低，阴影质量最低，分辨率，背景分辨率。呃，其实这里我觉得都可以，不用调这么高。嗯，稍微关，哎呀，不用管它。实际上是，就算这么高，它也是可以可以全速运行的。然后其他的都拉到最低。地形形变品质，这个只有高跟最高超高的选项，所以说这里选高。呃，车辙品质无。泡沫质量低，然后这里呢，把全部都关掉。这里可以打开一下低端显卡支持，虽然说我觉得并没有什么很大的作用，但是起码可以有个心理安慰。呃，打开低端显卡支持，然后让我们开始游戏。啊，对了，这里的时候你可以直接把机子调到手柄打。其实，在进入游戏之后，它的。你也是可以调手柄档的，但是有时候它会不识别，你得退出来之后再进去，所以比较麻烦。那我们在进之前就把它调到手柄档，可能会好一点好，现在已经进入游戏了。载入的过程比较慢，我们就直接跳过了。嗯、呃，这里你看，我们可以看到上面已经有已经有手柄的选项了 ，Y，Y 键就可以直接加入战斗。我们海战我不是很熟悉，那我们换一个陆战，对，陆战。好，还是不小心按到海战，取消掉。我们换成陆战，坦克打起来才过瘾，对不对？当然，我这些所有的坦克啊、装备啊、配置啊，全是初始的，可能进去被别人，我要轰别人十炮，可能还打不动他的甲，然后他轰我一炮，我就跪歇了。不过没关系，我们主要是给大家演示一下。匹配的时间有点长，我们把这一段跳过去。我们已经成功的载入了战斗，然后直接加入战斗。这个游戏的规则比较简单，你占领了那个黄色的圈，然后你就赢了。那个弹药。
，我不知道它被吹回来没有。我们走近点看一下。哎呀，没被摧毁。那它还是好的。我说呢。啊，下面我们来试一下空战模式。哎，空战还是比较快的。嗯、哦，摧毁敌人地面目标哦，这机枪还有过载这一说，比如现在太热了，我就打发不出子弹。哎呦喂！这个比那个陆战蓝多了，我觉得。它首先，它这个地面目标太小了。你看，我们这么多人，哎呀，他把我撞了一下。你看我们这么多人，打了半天能摧毁了一个没有？不对，能摧能能摧毁了十个没有？没有。最开始我记得最开始是七十二个，现在六十四比六十五，依然还有大部分。这次打了几个？十个不到。海战倒是挺快的就进入地图了，然后这样我们直接加载。这是潜艇吗？还是在哪里？在这里。我觉得这个船跑得好快。地图为什么开这么大？好，我们马上就要到 C 区域了，我们就往 C 区域那边走，然后看见能看看能不能碰到敌人。好，我已经成功的进入了 C 区域，然后，并且发现了敌人，停，太多了那边。儿，敌人会撞到他吗？没大撞到。我已经占领了 C 区域，但是那边人太多了，我觉得我要撤出去，可能撤不出去了。哦天哪！难道只有我一个人在这边吗？
呸，冲我一个一个白！哎呀，我我撞在沙滩上了，我怎么怎么出去呢？好吧，我直接搁浅了。他应该可以再复活一次，嗯，对。这个船比这船这个船看起来好像好像一个潜艇啊！当然我知道它是鱼雷艇的，就让我们放颗鱼雷吧，鱼雷放。好，我们放出去了。鱼雷会撞到山上，撞到石头上吗？它直接从……哦，还是撞到石头上了。停！再放一颗鱼雷。嘿，没撞到，擦肩而过。他要过来撞我。哦，觉得这个人好勇猛。使用灭火器，我哪里还有空使用灭火器？我都要被他打爆了！老虎不发威，你当我是 Hello Kitty 吗？我要打爆你！当然前面我我的我沉了哦,哦。好，大家看到了这个在水面上的表现效果也是很不错的。好，今天的。呃，视频内容就到这里，谢谢大家的观看。嗯、好，今天的视频呢就到这里。那么大家如果有任何意见和建议的话，请在下方给我们留言。喜欢的话还请订阅我们，我们下期再见，拜拜。